Biografia e Skanderbeu Gjerj Kastrioti ishte djali më i vogël i John Kastriotit dhe i princeshës Vojsava, fëmija i fundit mi dis 4 djemve dhe 5 vajzave. Mendojt se lindi më 6 maj 1405 në mat u mor peng si nizam pas thyrje së të atit nga Sultan Murati më 1421 dhe u dërgua në oborin e Sultanit në Adrianopoj. Atje, zhuarsia dhe shkathësia e quan gjergjin në shkollën e Sultanit i Qoglanve që përgatiste komandant e në punës. Natyra i kishtë dhën dhunti mendore e fizike. Atje mori emrin i Skander, Aleksandr. Pas mbarimit të shkollës, Gjerj Kastrioti Skanderi kreu dhe tyra ushtarake në Balkan e në azin e vogël, duke u daluar për trimëri dhe për këtë arsye ju dha titulli bej që do të thot Prince ose Fisnik pra Skanderbeg do të thot Aleksandri Prince ose Fisni. A i nuk e haroj vendin e ti të dashur dhe priste me padurim rastin të kthej në token që e lindi. Me vdekjen e të atit, a ish preson të tizim të vendin, por në fakt sultani e emëroj san gjakbe jash tokave shqiptare. Skanderbeu nuk hoqi dorë nga idea për të këthyrë në Shqipëri në fronin e të atit, deri në vitin 1423, kur a ju nis kunder janosh hunjadit në nkomandën e Bejlerbeu të Rumelis. Më tre në ntor 1423 në afërsi të nishit, undeshën 2 ushtri. Ushtria Osmane u shpartalua dhe u tërhoq në panik. Skanderbeu filloj të zbaton të planin e kryengritjes së bashku me 300 kalorës shqiptar e me të nipin Hamza Kastrioti u këthy në Diber ku populli e priti si qirimtar. Mori masa për përforcimin e rrugve nga mund të vinin Osmanët dhe prej ande ju drejtua krujës. Me një ferman të rem shtiu në dorë qytetin e garnizonin dhe kështu më 28 në ntor 1423 u shpalëri më këmbja e principatës së kastriotëve. Bi kështjelën e krujës u ngrit flamuri me shkabën e zezë dy krenare i kastriotëve. Krengritja u përhap shpejt në viset e tjera dhe feudalet e tjerë u ngritën gjithashtu. Gjatë djetorit, Shqipëria e mesme dhe e veriut u spastruan nga forcat Osmane, u qiruan njëra pas tjetërës kështjelat e kësaj zone. Skanderbeu ishte organizatori i kuvendit të arbërit në të cilin u zgjodhë si prijes i lidhjes Shqiptare të leshës. A ju martua me të bje në Gjergj Arjanitit me Donika Arjanitin për të forcuar lidhjet e ti me principatat e tjera. Në janar të vitit 1468 Skanderbeu u sëmur gjatë zhvillimit të një kuvendit të thirur nga aji, në të cilin ishin tëftuar të gjithë princat shqiptar. Vdiq me 17 janar 1468 në lejsh. Imbuluar me lavdi, a ju varos në lejsh. Shqiptarët humbën prisin e lavdishëm që ju dhehoqi për 25 vjetë resht. E shoqja me të birin e migruan, si kurse edhe një pies e Paris Shqiptare për në Itali. Rëth për krenares, egziston idea se e kam bajtur për ndër të pirose e pirit, pasi edhe a i kam bajtur po të njëtëm për krenare. Epoka e skënderbeut në veprat e autorve Shqiptar. Epoka e skënderbeut e shekullit gjëvë dhe vetë figura e Gjergj Kastriotit, skënderbeut ndikoj fuqishëm në jetën shpirtërore të Shqiptarve dhe për rritjen e vetë dies komptare të tyre. Të frëmzuar prej tyre, intelektual të shuar shqiptar, i pasyruan e i përjetuan ato në vepra historike monumentale, në të cilat nisi jetën e vetë historiografia shqiptare. Ishte Dimiter Frëngu dhe jo Dimiter Frëngu që shkroj pari jetën e Skanderbeut, realisht si u shvillua, sepse Frëngu ishte bashkë shoqërues i gjithë jetës dhe luftërave të Skanderbeut, arktare shoqërues në udhëtimet e princit shqiptar, ndrysh nga marin Barleti ku ka edhe trilime. Shkrimet latinisht të frëngut të vitit 1480, 12 vjet pas vdekis së Skanderbeut, mjerisht u përvetsuan nga të tjerë dhe përkëthimi dhe botimi sa italisht u bëmë më vonë pas vdekis së frëngut. Pa tjetër se vepra e barletit që u botua latinisht në filim të shek të gjëvëi, 1504, kushtuar luftës heroike të arbërve për mbrojtje në shkodrës, rethimi i shkodrës, pati i hon të madhe. Por vepra që e lartësoj figurën e ti si historian humanist është historia e jetës dhe e bëmave të skënderbeut, të cilën e botoj italisht në Romë rrëth viteve 1508-1510. Kjo vepër voluminose një o shumë ribotime në gju e në vendet të ndryshme të Evropës. Veprat e më barletit u bën burimi më i rëndësishëm ku patriotët shqiptar mësonin historinë e epopes legendare të sëherkë. Gjëvë, kur nuk ishte zbuluar e një orë vepra e dhimiter frëngull. 
periuda e Skanderbeut u përjetsua edhe në veprat të tjera historike nga bashkëkosit e heroj. Si që thame një nga bashkëpuntore të ngusht të Skanderbeut, Dimitr Frëngu, shkroj latinisht në frimën e ideve humaniste të kohës një vepër për jetën e Skanderbeut. Një vepër tjetër e rëndësishme për të njohër shëqërin shqiptar të shej. Gjëvësh, historia dhe genealogia e shtëpisë së musakajve, shkruar në italisht më një mi e pesqind e djetë nga bashkëluftetari i Skanderbeut, John Musaka. Ajo mbeti në dorë shkrim dhe, për vlerën që ka për historin me sjetare shqiptare, botuesi i sa i shë. Të gjyi që më të drejt e ka cilësuar atë si një margaritar. Gjergj Kastrioti Skanderbeu, hero komptar. Gjergj Kastrioti Skanderbeu, 6 maj 1405, 17 janar 1468, sintetizon një epok të tërë historike që mori emrin e ti, luftën një shekullore kunder pushtimit Osman. Fundi i shek Gjivë, fundi i shek Gjivë, në nëdheqen e ti, lufta e shqiptarve u ngrit në një shkall më të lartë e më të organizuar dhe shënoj një këthes vendimtare në zhvillimin politik të Shqipëris. Gjergj Kastrioti, Skanderbeu ishte përfajsuesi më konsekuent dhe më ishuar i elitës drejtues e shqiptarë që u dhehoqi më vendosmëri frontin e luftës e shqiptarve kunder pushtuesve Osman. A i realizoj të parim bashkim të shqiptarve, lidhjen shqiptare të lejshës, e cila hapi rrugën e kryimit të shtetit të pavarur shqiptar, dhe me luesi i të cilit u bëa i vedhë. Kujdes të veçant Skanderbeu i kushtoj ruajtje së burimeve të brendshme ekonomike, të këtë cilat u mbështet lufta. Duke fuqizuar mbrojtjen në brezin kufitar në lindje e në jug, a i dha mundësi banorve të viseve të lira të zhvillonin një veprintari ekonomike deri diku normale. Krahas mbrojtje së vendit, Skanderbeu i kushtoj vëmëndje qlirimit të viseve të pushtuara që ndikoj në formimin e mëtejshëm të lidhjeve më banorët e këtyre viseve dhe në forcimin e bashkimin e të gjithë popullit shqiptar. Aftësit e Skanderbeu të si burë shteti spikatën edhe në marëdhenjet me vendet e tjera. Duke pasur të qartë së rezikut Osman mund t'i bëj balë vetëm më sukses vetëm me forca të bashkuara, Skanderbeu kërkoj pareshtur pjesmarjen e vendeve evropiane në luft kunder armikut të përbashkë. Në kushtet e pa barazis së theksuar ndërmjet forcave Osmane dhe atyre shqiptare, Skanderbeu përpunoj strategjin dhe taktikën e ti luftarake në bas të së cilës qëndron të mendimi se fitoria nuk mund të vare nga numri i ushtarve. A i mban të armikun në alarm të përhershëm, i priste rrugën e fuqizimet dhe, pasi e kishte futur në kurth, e godiste me sulme të fuqishme e të befasishme. Skanderbeu u shëndërua në simbol të luftës për liri e pavarësi. A i mbeti një figur e dashur për shqiptarët edhe pas vdekjes e ti. Kujtimi i ti mbeti gjithnje i gjallë në përkëngët, gojëdhenat e tregimet e shumëta populore që i dhanë ati ti pare të një figur e legendare. Vepra dhe figura e Skanderbeut kishte për masa dhe rëndësi evropiane. A i u vlerësua lartë nga personalitetet e shuara evropiane të kohës. Këte e dëshmon edhe fakti se për Skanderbeun është shkruar një literatur e shumë lojshme, për i qindra vëlimesh të botuara në shumë gjuhë dhe në të katër anët e botës. Ndër autorët shqiptar janë Marim Barleti, Fan Noli, Sabri Godo, Fatos Daci. Legenda Në një rast Balaban Pasha i dërgoj Skanderbeut një dhurat, katër kuaj Arab së bashku me një paisje të shkëllqyër për të ndëruar Skanderbeut si një komandant, ndërsa Skanderbeut si përgjigje akthen me një dhurat të e përbër nga një shkob bariu dhe një gun duke i dhën të kuptoj Balaban Pashës se do të kishte qenë më shumë i ndëruar të ishte një bari i thjesht në fshatin e ti, se sa të trafton të vendin e ti. Për popullit shqiptare Skanderbeut bënd të mrekulli me shpatën e ti. Ishte menduar se dueshin tre burat të ngrinin shpatën e ti dhe se a i mund të copëton të shkëmbin ose shpoj ma alemete. Në një njëgjarje tjetër populore është thënë gjatë negociatave për pache Sultan Mehmedin I, që kishte dëgjuar për shpatën e Skanderbeut i kërkoj atë si një ndër Skanderbeut. Skanderbeut pranoj dhe dërgoj shpatën e ti si një dhurat për Sultanin. Njerëzit e Skanderbeut pas dëgjimit të lajmeve ishin të shqetsuar. Ata i dolën Skanderbeut në lidhje me frikën e tyre se a i dorëzoj shpatën e ti legendare, por Skanderbeut qeshi dhe u përgjish se a i dorëzoj shpatën e ti, por jo krahun e ti. Gjatë një betej të furishme kunder turqve që zgjati për te i muzgut, Skanderbeut urdëroj disa nga ushtarët e ti të gjenin një tuf me dhi, e u lidhen pishtar të ndezur brirve të tyre dhe dërgojen në drejtim të reshtave të ushtarve turq gjatë natës. 
Turqit besuan se o sulmuan nga trupa të shumëta shqiptare dhe u larguan me mendimin se o mundën që në numër. Për shërbimin e rëndësishëm të marë nga ana e këtyre kafsheve, herojnë unë vendosi të përvecoj imajin e kafshës si emblem të tijen në përkrenarën e ti. Skënderbeu në shtrat të vdekjes e ti urdëroj djalin e ti për t'i shpëtuar hakmarjes turke të largoeshim për në Itali, tha se sa më shpejt të zbarkoj në ranishtet e gjente një pem ku të lidh kalin e ti dhe shpatën e ti, dhe sa her që të frynë të era turqit të dëgjonin shpatën e ti në ajer dhe hingëllimën e kalit të ti dhe nga frika se nuk do të andiqnim. Me të përhapur lajmin e vdekjes e skënderbeu, turqit vendosën të sulmonin forcat shqiptare sa më shpejt që të përfitonin nga morali i ullët që njarja kishtë e prodhuar. Komandantët shqiptar vendosën të përdornin një drevit të pazakond, morën nga shtrati i vdekjes trupin e pajet të kreut të tyre dhe e hypën bikalin e ti, nëzitur në luft me të gjithë ushtrin e ti prapa. Turqit, undjen të mashtruar me lajmin e rem rrëdh vdekjes e ti dhe u tërhoqen. Vepra për Skënderbeu në piktur, letër si, muzik. Skënderbeu në blodhi mjaft reputacion një postum në Evropën për ndimore në shekuit e 16 dhe 17. Me shumë e Balkanit në nësundimin otoman dhe me Turqit në portat e Vienës në 1683. Asgjë nuk mund të ketë ledzues të mahnitur në përëndim më tepër se një përral plot aksion e rezistences heroike të krishter për të një luzmë musliman. Libra mbi princin shqiptar filuan të shfaqen në Evropën për ndimore në filim të shekullit 16. Një nga më të hershme të këtyre historive që kanë qarkulluar në Evropën për ndimore në lidhje me veprat heroike e Skanderbeut ishte historia dhe vita e gesti Skanderbegi, epirotarum principis, carom. 1508-1510 botoj një 4 dekada vetëm pas vdekjes së Skanderbeut. Kjo historia e jetës dhe veprave të Skënderbeu, princi e pirote është shkruar nga historiani shqiptar Skodrensis Marinus Barletit, i njohër në gjuën Shqipe si Marin Barleti, të cilët pas përjetuar pushtimin turk të Shkodrës ti të lindjes nga eksperienca personale, u vendos në padua ku aji u bërektor i kishës familitare të Shën Stefan. Barleti dedikon punën e ti për të donferante kastrioti, nipi Skënderbeu dhe të pasardësve. Libri është botuar së pari në latinisht. Në shekujt e 16 dhe të 17 Libri Barleti ishte përkëthyrë në një numër të versioneve të gjuove të huaja, në gjuën Gjermane të Johan Pincianus, 1533 në italisht nga Pietro Rotsa, 1554, 1560 në portugalisht nga Francisco de Andrade, 1567 në polonisht nga Ciprian Bazulik, 1569, në frëngjisht nga jaques de Lavardin, zot feudal plesis du borot, frëngjisht, historie de Georges Kastriot surnom Skenderbeu, roj d'Albanie, 1576 dhe në spanjisht nga Juan Ochoa de La. Salde, 1582 Versioni në anglisht ishte një përkëthim nga një frëngjisht nga de Lavardin dhe të bëra nga një zoterin Zachary Jones. Ajo është botuar në fund të shekullit 16 në në titullin Historiku i George Castriot, imbiquajtur Skenderbe, mbreti Albinie, përmbajnë aktes famshme të ti, dedes fisnik e ti e armës dhe fitoret paharueshëm kunder turkes për besimi i krishti. Gibbon nuk ishte i pari që e vën re se Barleti është nga njëher i pasakt në favor të herojt të ti, për shembul, Barleti pohon se sultani i kishte ngordur nga sëmundja në nëmuret e krujës. Portreti i Skenderbeut, ca biografia e 1628. Kastrioti së ishte shkruar edhe nga Francistus Blancus, një peshkop katolik i lindur në Shqipëri. Libri i ti Gjërgjus Kastriotus, Epirensis Vulgo Skanderbeg, Epirotarum Princeps Fortissimus, është botuar në latinisht në vitin 1636. Voltaire njës kapitullin e ti marja e Konstantinopojës me frazën, si kur përandoret grek ka vepruar si Skenderbeu, përandoria e lindjes ende mund të ketë qenë ruajtur. Skenderbeu është protagonist i tri tragedive të të mbëdjet shekullit britanik, Skenderbeu William Havardës, një tragedi, 1733, George Lilos Hero i Krishter, 1735, dhe Skenderbeu Thomas Hintzopës, ose Dashuria dhe Liberty, 1727. Një numër i poet dhe kompozitor gjithashtu kanë tërheqër frëmëzim nga karierën e ti ushtarake. 
Frenjist poeti i shekullit të 16 Ronsart shkroj një poem rreth ti, ashtu si edhe të shekullit të 19 poeti Amerikan Henry Wadsworth Longfellow. Për Guy Bond, John Huny Aids dhe Skander Beut janë të dyja të drejt për njoftim ton, që nga profesioni i tyre i Osmane armëve vonuar rënojat e përandoris greke. Në 1855, Camille Paganel ka shkrojtur historie dhe Skander Bey i frëmëzuar nga krime të luftës. Në hajjit e gjatë poetike për Alt Child Haroldës, 1812-1819, që Bajroni filloj të shkruaj, ndërsa në Shqipëri, Skander Beu dhe populli i ti luftetar janë përshkruar në kushtet e më poshtme, toka e Shqipëris. Ku e Skander Rose, Thim e Ring dhe Feneri Urt dhe aji adash e ti, të cilit alhabitur armiqve të zvoguluar nga veprat e ti të emprize kalorsiak, toka e Shqipëris. Më lejoni të bëj sy të minave në ty, ti infermjere i thyrë i papërsërit shëmë ushtarak thën shkurt. Kryq zbret, minaret e tua dalin dhe shkëllqen zbet hën në lugore, për mes zabel shumë një selvi brenda kënë qdo qytetit. Canto i, zzvi. Ashpra janë fëmijet e Shqipëris, por ato nuk mungojnë virtytet, ishin ato virtytet më të pjekur. Ku është armiku që ndo njëherë e pan prapa tyre? Kush mund të mundohem ashtu edhe të luftës duroj? Tyre amtare fastnesës nuk më të sigur të sa ata në kohën e trazuar të dyshim të aduet, zemërimin e tyre si vdekje prurës. Misia e tyre por i sigur, kur mirë njojes ose ofertat e tyre, rjetë gjak trimëri palikundur në ziton në bihere e shefi i tyre mund të qoj. Canto i, lëgjëvë, George Cast Riot, imbiquajtur Skenderbe, mbreti Shqipëris. Ludwig Holberg, një shkrim të ardanes dhe filozof, pohoj se Skanderbeu është një nga generalet më të mëdha në histori, 69, Sir William Temple konsiderohet Skanderbeu të jetë një nga të shtatë krerët më të madhë pa një kuror, se bashku me Belisarius, Flavius Aetius, John Hunyadi, Gonzalo Fernandez de Cordoba, Farnese Alexander dhe William Hester. Barok kompozitorit italian Antonio Vivaldi përbër një opere me titull Skanderbeu e pare interpretuar një mi e 718. Një tjetër opera me titull Skanderbeu ishte i përbër nga shekullit 18 frëngjisht kompozitorit Franqojs Francur e pare interpretuar një mi e 763. Skanderbeu në film Mbi jetën e Skanderbeut është gjiruar edhe një film me emrin e njëtë Veliki Vojnë Albani Skanderbeg. Mire njohje I pari i shqiptarve Hero komptar Urdri i skënderbeu Veprat kushtuar skënderbeu Mbrojtës i krishterimin Atlet i krishtit një Figura e skënderbeut në ardh Skanderbeg, opera nga franqojs franqojr dhe franqojs rebel Skanderbeg, opera nga Antonio Vivaldi Projekti kulturor Itali-Shqipëri, Asa Sai, a arte, organizoj me datë një gush 2006 një konferencë shkencore me titull Shqiponja dhe Gjysë Mëhëna. Në këtë sesion studiues e pedagog Shqiptar e Italian diskutuan në bipranin e figurës së herojt komptar Gjergj Kastriot Skanderbeu në veprat letrare dhe ato muzikore në shekuj. Referuan gjutari Gjovalin Shkurtaj, Mario Spedicato, pedagog në Universitetin e Leqes, Alessandro Laporta, drejtor i Bibliotekës e Provincës e Leqes, muzikologët Luisa Kosi dhe Corrado de Bernard e shumë të tjerë.